அசோகர் இருந்தார்னா இந்தியா முழுக்க அவர் வந்து போகல உதயகிரியை வந்து அவன் எரிச்சா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு குறிப்பு வருது கேரளாவை வந்து தரமட்டம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல தடவை போர் செய்வதுதான் முதல் ராஜேந்திரனுக்கு மூணு பிள்ளைகள் மூணு பேருமே ஒரு சிங்க குட்டிகள் தான் எங்கே போனாலும் அந்த வட்டலுக்கு ஒழிச்சிருவான் ஆனால் பாண்டியர்கள் அதை வந்து பயன்படுத்துவான் இந்த கோட்டாறு எரித்து அதன் பிறகு தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து நிறைவேற்றான் பயமுறுத்துவான் ரைஸ் குமரி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கும் பிற்கால சோழர்களுக்கும் உள்ள உறவு பற்றி கல்வெட்டுக்கள் செப்பேடுகள் சிற்றிலக்கியங்கள் நிறைய சான்றுகள் இருக்குது சோழர்களுடைய ஆட்சி முழுமையாக இருந்ததா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் நம்ம இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் சோழர்களுக்கும் இந்த மாவட்டத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருந்திருக்கு சோழர்களுடைய பாதிப்பு கோவில்களை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு இன்னொரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் ஒரு சாதிய இறுக்கம் உருவாகப்பட்டது கூட இந்த சோழர்களால் இது இவருடைய வரலாற்று பற்றி சொல்லிவிட்டு இதனுடைய முடிவில் நான் வந்து விரிவாக அதை வந்து சொல்லியிருந்தேன் பிற்கால சோழர்களுடைய மிகப்பெரிய அரசனாக நாம் கருதுகின்ற முதல் ராஜராஜன் தான் முதல்ல வந்து இந்த மாவட்டத்தின் மீது படையடிக்கின்றார் அதாவது ராஜராஜன் வந்து நேரடியாக வரல எப்போவுமே இந்த அரசர்கள் வந்து ஒரு நாட்டின் மீது படையடிக்கின்ற போது அவன் வந்து நேரடியாக வரமாட்டான் இது ஒரு பொது விதி அசோகர் இருந்தார்னா இந்தியா முழுக்க அவர் வந்து போகலை தன்னுடைய கவர்னர் அல்லது தன்னுடைய மகனை அனுப்புவாங்க ராஜராஜ சோழனுடைய வெற்றியில் பல வெற்றிக்கு அடிப்படை காரணம் அவன் மகன் முதல் ராஜேந்த் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ் பிற்கால சோழனுடைய வரலாற்றை எழுதிய மிக தீவிரமாக நுட்பமாக ஆராய்ந்து எழுதிய ஜப்பானிய வரலாற்று அறிஞர்கள் இருந்து தமிழ்நாட்டினுடைய சுப்பராயில் வர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ராஜராஜனோட ராஜேந்திரனை தான் குறிப்பாக சொல்லுகின்றார்கள் இந்தியா முழுக்க ட்ராவல் பண்ணவன் அவன் பெரிய அனுபவம் உடையவன் அவன் தான் அங்கே வந்து படையெடுத்து வந்திருக்கான் அவன் அப்பா வந்து மகனை அனுப்பி வைக்கான் அவர்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் இங்கே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஊகம் என்னென்னா ராஜராஜ சோழனுடைய கல்வெட்டு தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு முக்கியமான கல்வெட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிடச்சிருக்கு திருசன தோவாளை வட்டத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான ஊரான திருசனங்கோப்பு என்ற ஊரில் ராகவேஸ்வரர் என்ற கோயில் அது சிவங்கோயில் அது ஒரு அடிப்படையாக சோழருடைய ஒரு கட்டுமான கோயில் சோழருடைய கட்டுமானம் வந்து எல்லாமே அங்கே வந்து பொருந்தி அமைந்தது அந்த கோவிலில் ஒரு கல்வெட்டு காந்தலூர் சாலை கலமறுத்தரளி அப்படின்னு தொடங்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டு இந்த காந்தலூர் சாலை கலமறுத்தரளி அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சோழருடைய மெய்கீர்த்தி வந்து ஒரு முக்கியமானது அவன் சொல்லி அவன் நுழம்ப பாடியும் கட்ட பாடியும்னு சொல்லிகிட்டே போவான் இந்த சோழர்களுடைய வெற்றிகள் ராஜராஜன் எங்கே எங்கே போரிட்டான் எங்கே எங்கே வெற்றி அடைந்தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சமயத்தில் ஒரு பெரிய பட்டியல் சொல்லுவாங்க அந்த பட்டியல் வந்து முதல்ல ஆரம்பமாகுது காந்தலூர் சாலைன்னு தான் ஆரம்பமாகும் இந்த காந்தலூர் சாலைன்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த பட்டியல் இருக்குல்ல இது முதல்ல தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கப்பட்ட இடம் முக்கியமானது வந்து ராகவேஸ்வரர் கோவில் திருசனங்கோப்பில் ஆரம்ப காலத்தில் சோழருடைய வரலாற்றை எழுதிய நீலகண்ட சாஸ்திரி போன்றவர்களெல்லாம் நேரடியாக வந்து இந்த கல்வெட்டை ஆராய்ந்திருக்கின்றார்கள் இந்த கல்வெட்டு திருவிதாங்கூர் அரசால் அது வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு ராஜராஜன் சோழன் காலத்தில் இன்னொரு விஷயம் பிற்காலத்தில் வந்து குலோத்துங்க சோழன் காலத்தில் மூவர் உலா என்ற ஒரு சிற்றிலக்கியம் வருகின்றது அவருடைய சமகால மிகப்பெரிய கவி சக்கரவர்த்தியான ஒட்டக்குத்தரை வந்து எழுதுகார் அவன் மூணு அரசர்களை பற்றி சொல்லப்பட்ட உலான்னு உள்ளது அதில் ஒன்றில் வந்து உதயகிரியை வந்து அவன் எரிச்சான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு குறிப்பு வருது அந்த உதயகிரி என்பது இன்று பத்மநாபுரம் பக்கத்தில் உள்ள உதயகிரி கோட்டை என்ற ஒரு கருத்து இருக்குது அந்த உதயகிரியில் வந்து சோழனுடைய தூதன் ஒருவனை சிறையிட்டதற்காக வேணாட்டரசர்கள் சிறையிட்டதற்காக அதை மீட்பதற்காக அந்த கோட்டையை வந்து எரிப்பதற்காக இந்த அரசன் வந்து பெரும்படையோடு வந்திருக்கின்றான்னு ஒரு சொல்கின்றார்கள் இந்த கருத்து சோழ் இந்த உலாவிலிருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கின்றது அதாவது சோழர்களை வேணாட்டு அரசர்கள் அவமதிக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து இவன் வாரான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரியணும் பிற்கால சோழர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கேரளாவை வந்து தரமட்டம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல தடவை போர் செய்திருக்கான் அவன் சோ சோழர்கள் வந்து இன்றைய ஒடிசா பகுதியோ அல்லது கலிங்க நாட்டு பகுதியோ அது மட்டுமல்ல அவன் பாலக்காடு கணவாய் வழியாக போகிறான் போயிட்டு அப்படியே வந்து புயல் மாதிரி அங்கே போயிருந்த சிற்றரசர்களை எல்லாம் அடிச்சுக்கிட்டு நேராக அப்படியே வந்து கன்னியாபுரம் மாவட்டம் வழியாக திரும்ப வந்து மதுரைக்கு போகிறாங்க 
இந்த பக்கம் வந்துட்டு அப்படியே வந்து திரும்பி போகிறாங்க அது மூணு நாலு தடவை போகிறான் ஆகவே கேரளாவில் வந்து இவங்களை வந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் உருவாகி சுயிசைட் குவாட்ஸ் தற்கொலை படையங்கப்பட்டதே ஒன்று ஒன்று உருவாகு அப்படி உருவானதற்கு பல ஒரு அந்த உருவான பிறகு சோழ பண்பாடு அந்த கேரளத்தினுடைய பண்பாடே சில காரணங்களால் மாறி இருக்கு அது வேறு விஷயம் இந்த சோழர்கள் வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் படையெடுப்பதற்கு பண்பாட்டு ரீதியான காரணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த சமஸ்கிருதம் வந்து இந்த மாவட்டத்தில் ஏதோ ஒரு வகையில் கோலோச்சி இருக்குது அது ராஜராஜன் அதில் ஒரு கிரேஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வாரம் இன்னொன்று இதனுடைய செழிப்பு அவன் வந்து வறண்ட பூமி அல்ல இது செழிப்பான பூமி ஆகவே இங்கே உள்ள பொருட்களை வந்து கொள்ளையடிக்க வராங்க இங்கு உள்ள சிற்றரசர்களை கப்பம் கட்டும்படியான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்காக வருகின்றார்கள் அது வந்து சொல்லலாம் ராஜநாஜனுக்கு பிறகு அதற்கு அடுத்தால் வரப்பட்டது அவனுடைய மகன் முதல் ராஜேந்திரன் அவனுடைய கல்வெட்டுக்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு முதல் ராஜேந்திரனுடைய கட்டுமான கோவில்கள் நமக்கு இருக்குது கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் சோழபுரம் போன்ற பகுதிகளில் எல்லாம் இவனுடைய கல்வெட்டுக்கள் எல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு முஞ்சரை தேரூர் இது நேரடியாட்டே அந்த கல்வெட்டுக்கள் இருக்குது முக்கியமாக இந்த ராஜேந்திர சோழனுடைய கல்வெட்டுக்களில் உள்ள பார்த்திங்கன்னா இவங்கள் வந்து இப்போ நிறைய வடைய வட தமிழ்நாட்டிலிருந்து குறிப்பாக சோழ நாட்டிலிருந்து குடியேற்றம் நடந்திருக்கு குடியேற்றம் மட்டுமல்ல அவங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரே ஒரு கல்வெட்டு நமக்கு வந்து உதாரணமாக வந்து சொல்லலாம் கன்னியாகுமரி குகநாதேஸ்வரர் கோயிலுக்கு பாலையா திட்டை சோழ குலவல்லி என்பவள் ஒரு நிபந்தம் கொடுத்துருக்கா இந்த பாலையா திட்டை சோழ குலவல்லி யார் தெரியுமா அவர் சமையல்காரி ஒரு சமையல் செய்யப்பட்டவா சமையல் செய்கின்ற ஒரு வேலைக்காரி கோயிலுக்கு வந்து கொடுத்த நிபந்தனை அதிகமாக இருக்குது இவன் யார் அப்படின்னா தஞ்சாவூர்லேருந்து வந்திருக்கா இவா சாதாரண சமையல்காரி இல்லை அரசனுடைய சமையல்காரி அதனால தான் நிபந்தனை கொடுக்காவா இதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இவங்களெல்லாம் சோழ நாட்டை சார்ந்தவர்கள் நிபந்தனை கொடுத்தவர்கள் இவர்களெல்லாம் இங்கே குடியேறியிருக்கின்றார்கள் இது பிற்கால சோழ மன்னர்களில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு பொலிட்டிக்கல் இது என்னென்னா அவன் எங்கே படையெடுக்கானோ அங்கே வந்து குடியேற்றங்களை செய்கின்றான் அவன் கேரளாவில் அப்படி குடியேற்ற பகுதிகள் வந்து குறைவு காரணம் என்னென்னா அது வந்து கேரளத்தில் வந்து அந்நிய மலையாளம் வந்து ஒரு மொழியாக உருவாகிவிட்டது அங்கே வந்து குடியேற்றல்ல இது கன்னியாகுமரி நாஞ்சில் நாட்டு பகுதிகள் வந்து தமிழ் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆகவே அங்கே வந்து குடியேற்ற பகுதியாக இது வந்து அவன் நினச்சிக்கிட்டான் ராஜ அதுக்கு அடுத்தால் வந்து முக்கியமான அரசன் யாருன்னா ராஜாதி ராஜன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு மூணு பிள்ளைகள் ராஜராஜன் முதல் ராஜராஜனுடைய மகன் முதல் ராஜேந்திரன் முதல் ராஜேந்திரனுக்கு மூணு பிள்ளைகள் மூணு பேருமே ஒரு சிங்க குட்டிகள் தான் பல போர்களை செய்கின்றார்கள் ஒட்டு மொத்தமாக பல இடங்களில் அவன் வந்து படை நடத்தி செல்கின்றார்கள் அவர்கள் இந்த ராஜாதி ராஜன் வந்து படையெடுத்து வரா ராஜாதி ராஜனுடைய கல்வெட்டுக்கள் வந்து கன்னியாகுமரி பக்கத்தில் இருக்கப்பட்ட குகநாதேஸ்வரர் என்ற கோயிலில் இருக்குது அந்த குகநாதேஸ்வரர் கோயிலுடைய கட்டுமானமும் சோழனுடைய கட்டுமானம் தான் அதனுடைய மேகீர்த்தி அங்கே இருக்குது அங்கேயும் ஒரு சாலை ஒரு சம்ஸ்கிருத பள்ளி இருக்குது அந்த பள்ளிக்கு உப்பு வேணும் அப்படின்ட்டு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றார்கள் அந்த க சாலையை நடத்துகின்றவர்கள் இதற்காக மணக்குடி உப்பளத்திலிருந்து உப்பை வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க கேட்ட உப்பை நீ கொடுக்கணும் கேட்ட நெல்லை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு இருக்குது இந்த உத்தரவு அந்த குகநாதீஸ்வரர் கோயிலில் வந்து ஒரு முக்கியமான உத்தரவாக இருக்குது இந்த ராஜாதி ராஜன் அடுத்தால் ரெண்டாம் ராஜேந்திரன் ஒரு வாரம் ரெண்டாம் ராஜேந்திரன் இந்த படையெடுப்பு வந்து மிக குறைவான குறிப்புகள் கிடச்சிருக்கு அதிகமாக நிபந்த கல்வெட்டுகள் கிடச்சிருக்கு கன்னியாகுமரி பகவதி அம்மன் கோயிலுடைய கர்ப்ப கிரகத்தை சுற்றி இருக்கின்ற மதிலில் இந்த கல்வெட்டுகள் இருக்குது இவங்க எல்லாமே தமிழ் கல்வெட்டுகள் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ் மொழியை எழுதுவதற்காக ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்திய ஒரு எழுத்து வடிவம் முதல்ல பிராமி நான் வந்து பின்னால் வந்து விரிவாக அதை நான் வந்து சொல்லுகின்றேன் அதற்கு அடுத்தது வந்து வட்டெழுத்து அதுக்கு அடுத்து இன்றைக்கி உள்ள தமிழ் இதில் ரெண்டாவது காலகட்டத்தில் வந்த வட்டெழுத்து இருக்குல்ல கிபி ரெண்டு அல்லது மூணாம் நூற்றாண்டில் உருவாகி பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரை அதனுடைய நடைமுறை இருக்குது ஆனால் சோழர்களுக்கு இந்த வட்டெழுத்தை பிடிக்கல என்ன காரணம்னே தனிப்பட்ட முறையில் அவனுக்கு பிடிக்கல எங்கே போனாலும் அந்த வட்டெழுத்தை ஒழிச்சிருவான் ஆனால் பாண்டியர்கள் அதை வந்து பயன்படுத்துவான் இந்த சோழர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வந்த உடனே வட்டெழுத்துலையே எழுதலை அவ்வளோ வட்ட அவன் தமிழில் தான் எழுதுவான் தமிழ் எழுத்துலேயும் ரொம்ப அழகான வடிவத்தில் எழுதுவான் அவனுக்கு அது ஒரு விருப்பம் 
ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தை பிடிக்கும் சம்ஸ்கிருதத்தை எழுதுவதற்காக கிரந்தத்தை பயன்படுத்துவான் பட்டெழுத்தை வந்து அவன் பயன்படுத்தலை அதே சமயத்தில் இந்த சோழர்கள் காலத்தை தொட்டு இருக்கப்பட்ட பாண்டியர்கள் ஏதாவது நிபந்தம் கொடுத்தான்னா அது ஒட்டெழுத்து கல்வெட்டில் இருக்குது இவனுடைய கல்வெட்டுகள் எல்லாமே வந்து ரெண்டா ராஜேந்திரன் தமிழில் தான் இருக்குது அதற்கு அடுத்தால் வந்து வீர ராஜேந்திரன் ஒருத்த வாரா இந்த வீர ராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டுகள் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது ஆனால் ஒட்டெழுத்தில் இல்லை சம்ஸ்கிருதத்தை எழுதுவதற்காக தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு எழுத்து வடிவத்தை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அதற்கு பேர் கிரந்தம் இந்த கிரந்தத்தை உருவாக்குறது வந்து சமணர்கள் அது வைதிகர்கள் அல்ல சமணர்கள் தான் உருவாக்குவான் சமணர்கள் தங்களுடைய முக்கியமான மொழியான பிராகிருதம் பாலி சம்ஸ்கிருதம் இந்த மூணு ஏகதீசம் ஒரே நிலையில் உள்ள மொழி தான் சம்ஸ்கிருதங்கப்பட்ட மொழி வந்து பிராகிருதத்திலிருந்து தான் செப்பம் செய்யப்பட்டது என்பது அதனுடைய பொருள் பிராகிருதத்திலிருந்து வடிவ மாற்றம் அடைந்தது ஆகவே பாலி சம்ஸ்கிருதம் பிராகிருதம் இந்த மூன்று மொழியை எழுதுவதற்காக கிரந்தம் என்ற ஒரு எழுத்து வடிவத்தை அவன் வந்து பயன்படுத்துகின்றான் இந்த எழுத்து வடிவத்தை பிற்காலத்தில் வைத்தியர்கள் வந்து ரொம்ப ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவன் ஏற்றுக்கொண்டு சம்ஸ்கிருதத்தை நூ நூற்களையும் இலக்கியங்களையும் ராமாயணத்தையும் எழுதுவதற்காக பயன்படுத்துவான் தமிழ்நாட்டில் கிடைச்ச பழைய காவியங்கள் ராமாயணம் மாதிரி மகாபாரத மாதிரி உள்ளெல்லாம் கிரந்த எழுத்துக்கள்லேயே கிடச்சிருக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே நிறைய கிரந்த எழுத்துக்கள் கிடச்சிருக்கு இந்த சோழர்கள் வீரராஜேந்திரனுடைய கல்வெட்டுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி கோவிலில் இருக்குது ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீ அப்படின்னு தான் ஆரம்பமாகும் அது வந்து முதல்ல ஒரு நாலு வரி கிரந்தத்தில் தான் இருக்கும் நீ கல்வெட்டை படிக்கணுமானா நீ கிரந்தம் தெரிஞ்சாதான் வந்து படிக்க முடியும் அது போக அதற்கு அடுத்தால் முதல் குலோத்துங்கன் வாராம் இந்த முதல் குலோத்துங்கன் வந்து முக்கியமாக கோட்டாத்தில் ஒரு நிலைப்படையே அவன் வந்து நிறுவினான் கோட்டா இந்த சோழருடைய செல்வாக்கு முதல் குலோத்துங்கன் காலத்தில் ரொம்ப பெருக ஆரம்பிச்சிட்டு நம்ம பிற்கால சோழர்களில் எல்லாரும் தமிழ் அரசர்கள் இல்லை தெலுங்கு கலப்பு பின்னால் வரப்பட்டவங்களெல்லாம் தெலுங்கு கலப்பு இவன் ஒரு அரசனோட முடிச்சு போகு அதன் பிறகு அவன் வந்து இங்கே சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் ஆள் ஆட்சி செய்யணுமே யாருன்னு பார்க்கா ராஜராஜனுக்கு மகளை வந்து ஆந்திராவில் ஒரு ஒருத்தனை கொடுத்துருந்தான் அவன் ஆந்திராக்காரை அதில் அந்த வம்சத்தில் வளர்ந்த ஒருத்தனையாக கொண்டு வரான் அவனை வந்து தெலுங்கு சோழர்கள்னு வரலாற்றாசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அவனுக்கு வந்து தெலுங்கு பேரில் ஒரு விருப்பம் இருக்குது அதாவது பிற்காலத்தில் விஜயநகரம் நாயக்கர்களெல்லாம் வர முன்னாலேயே நமக்கு வந்து தெலுங்கு செல்வாக்கு வந்தாச்சு அந்த வம்சத்தில் வந்த இந்த குலோத்துங்கன் இருக்கானே இவன் என்ன செய்தான் வேளாட்டு அரசர்களோடு போர் செய்கின்றான் கோட்டாரை தன்னுடைய இடத்துக்கு தன்னுடைய ஆட்சிக்கு வந்து கொண்டு வரான் நிரந்தரமான ஒரு நிலைப்படையை வைக்கின்றான் இந்த பேரரசுகள் எப்போதுமே தன்னுடைய ஆட்சியை எடுக்கின்ற போது அங்கே ஒரு படையையும் அங்கே ஒரு தற்காலிகமாக ஒரு அரசனையும் நியமிப்பாங்கள் அவங்களுடைய கப்பத்தை கொண்டு தன்னுடைய ஆட்சியை அங்கே வந்து நிலைநிறுத்துவது அப்படி இந்த குறிப்பு வந்து கல்வெட்டுக்கள் மட்டுமல்ல கலிங்கத்து பரணியில் வருகு முள்ளாலும் கல்லாலும் தென்னரோடே முன்னொரு நாள் அணவாயின் முனிந்த போரில் வெள்ளாரும் கோட்டாரும் புகையால் மூட வெந்தவனம் எந்தவனம் ஒக்கும் ஒக்கும் கலிங்கத்து பரணியில் வரப்பட்டது அதாவது கோட்டாரை இவன் தீய வைக்கான் இந்த தீ வைக்கப்படுகின்ற காட்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மகாபாரதத்தில் வரப்பட்ட அர்ஜுனன் வந்து ஒரு காட்டை எரிக்கின்றான் காட்டை எரிக்கின்ற போது அந்த வனம் வந்து எப்படி எரிந்ததோ அதே மாதிரி குழந்து விட்டு எரிந்தது அப்படின்னு ஒரு ஓமி சொல்கின்றார்கள் இந்த கோட்டாறு எரித்து அதன் பிறகு தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து நிறைவேற்றான் பயமுறுத்துவான் பயமுறுத்திக்கிட்டு அவனுடைய பகுதி அவனுடைய படைத்தலைவர்கள் பலருடைய பேர் ரொம்ப பின்னால் கூட சில ஆவணங்கள் கிடைக்கும் உதாரணமாக நம்ம இப்போ வந்து வல்லங்குமாரன் விளையின்னு சொல்ல ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்குது இந்த என்ஜிஓ காலனி பக்கம் அது வந்து ஒரு கோட்டாறு நிலைப்படை தலைவன் வாழ்ந்த பகுதி அதனுடைய பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே அதை பற்றி சில டாக்குமெண்ட்ஸ் சோழர்கள் ஆட்சிக்கு பிறகு கூட அதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து வந்திருக்கு இவனுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு குலோத்துங்கனுக்கு பிறகு சோழர்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து படையெடுத்தது வந்து இல்லை அதை பற்றி உள்ள குறிப்புகள் வந்து நமக்கு கல்வெத்துக்களில் கிடைக்கல ஆனால் இந்த சோழருடைய செல்வாக்கு நகரங்களில் ரொம்ப இருக்குது பேரை வந்து நிறைய மாற்றுவான் அவனுடைய பண்பாட்டில் முக்கியமாக என்ன தெரியுமா அவன் ஏற்கனவே இருக்கப்பட்ட பேரை மாற்றிடுவான் இப்போ கோட்டாறுங்கப்பட்ட பேரை மும்முடி சோழபுரம் முன் மாற்றுவான் ஆளூர் வந்து சோழ பாண்டியபுரம் கல்குளம் வட்டத்தில் உள்ளது தேர்வுங்கப்பட்ட ஊரை வந்து அழகிய சோழநல்லூர் அப்படின்னு மாற்றுவான் திருவிட்டாருக்கு சோழ குல வல்லிபுரம்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஏன்னா அனபாயனுடைய கல்வெட்டு அங்கே வந்து இருக்குது சோழருடைய கல்வெட்டுகள் இருக்குது கன்னியாகுமரிக்கு வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னே பேர் இருக்குது ஆனால் பின்னால் வந்து 
பிற்காலத்தில் வரப்பட்ட இந்த வேணாட்டு அரசர்கள் திருதாங்கர் சோழெல்லாம் இந்த பேரை வந்து அவன் வந்து டாக்குமெண்ட்டில் சொல்லலை ஆகவே வரும் கல்வெட்டுக்கள் மட்டும் இருக்குது இப்போ கன்னியாகுமரிக்கு கங்கை கொண்ட சோழவரம்னு ஒரு பேர் இருக்குது இந்த கங்கை கொண்ட சோழன் சோழன் யார் முதல் ராஜேந்திரை முதல் ராஜேந்திரன் தான் அவன் வந்து கங்கை கொண்ட சோழம் முன்கப்பட்டவன் அவன் அதன் பேர்லேயே ஒரு தலைநகரையே அவன் வந்து உருவாக்குகின்றான் அந்த பேரை வந்து கன்னியாகுமரிக்கு வைக்கின்றான் பிறகு சோழபுரம்ங்கப்பட்ட பேர் இருக்குது இப்போ நாகர்கோயிலுடைய ஒரு பகுதியாக சோழபுரம்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நாலஞ்சு தெரு அடங்கிய ஒரு பகுதி இருக்குது இவைகளெல்லாம் வந்து சோழருடைய ஆட்சியில் அவர்கள் வந்து மாற்றிய பெயர்கள் எடுத்துக்கலாம் நீ சோழருடைய பண்பாடு நமக்கு வந்து எப்படி பாதிச்சிருக்குன்னா அது ரொம்ப பெரிய பண்பாடு மாற்றியிருக்கு முக்கியமாக குடியேற்றம் சோழ நாட்டிலிருந்து பல பேர் குடியேறுகின்றார்கள் அப்படி குடியேறியர்களுடைய பற்றிய சில அபூர்வமாக சில குறிப்புகள் வந்திருக்கு முக்கியமாக சைவ சமயத்தினுடைய ஒரு ஆக்கிரமிப்பு சைவ சமயத்தினுடைய பல பிரிவுகள் வந்து இங்கே வருது கோவில்களில் வந்து சைவ ஒரு ஆச்சாரியர்கள் அதாவது தமிழ் பிராமணர்களுடைய ஒரு செல்வாக்கு அப்படின்னு வேணால் எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் சோழர்களுடைய ஆட்சிக்கு பிறகு வந்து மலையாளிகளுடைய ஒரு செல்வாக்கு கூடினதுனால இவர்களுடைய ஆட்சி வந்து குறைஞ்சி போச்சு இப்போ மொத்த கன்னியாபுரி மாவட்டத்தில் உடைய கோயில்களில் தமிழ் பிராமணர்கள் பூசாரிகள் பூசகர்கள் சைவ மரபு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பன்னிரெண்டு கோயில்கள் தான் இது எல்லாமே வந்து மலையாள பிராமணர்களுடைய ஒரு தாக்கம் தான் கூடுதலாக இருக்குது தாந்திரீக வழிபாடு அப்படின்பா அந்த தாந்திரீக வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த இடங்கள்லையும் இல்லை இங்கே மட்டும் இருக்குது தாந்திரீக வழிபாடு மீதி வந்து சைவ ஆச்சாரியருடைய மரபு இந்த சைவ ஆச்சாரிய மரபு தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் நமக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் சோழருடைய காலத்தில் தான் வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டாவது தேவதாசிய கல்ட்டு கோவில்களில் பெண்கள் வந்து பணிபுரிகின்றவர்கள் கலை வளர்க்கின்றவர்கள் பாடுகின்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட தேவதாசி மரபு இருக்குல்ல இந்த மரபு சோழர்களால் தான் நமக்கு வருது நீ இதற்கு முன்னால் இருந்த ஆய் மன்னர்களில் ஒன்று ரெண்டு குறிப்பு வருது ஆய் மன்னர்களில் ஒரு அரசனை வந்து அவனுடைய மகளை வந்து கோவிலுக்காக வந்து நேர்ச்சைக்காக விடுகின்றான் ஆனால் ஒரு அஃபிஷியல் ஆதாரபூர்வமாக கோவில்களில் தேவதாசி மரபு இவங்கள் தான் உருவாக்குகின்றார்கள் இப்படி இந்த தேவதாசி மரபு இவங்க காலத்தில் வருது இது போக வலங்கை இடங்கை ஜாதிகள் பற்றிய ஒரு கதை பாடல் இருக்குது வலங்கை நூல் கதை வங்கலராஜன் கதை இது வந்து முழுக்க முழுக்க நாடார்களுடைய மைக்ரேஷன் சோழர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் நாடார்களுக்கும் சோழ அரசர்களுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு தாக்கம் ஒரு முரண்பாடு அந்த முரண்பாடுக்கு ஒரு சின்ன காரணம் காவிரிக்கு வந்து அணையை அடைக்கணும் அதுக்கு வந்து கூடையில் மண் எடுத்து நீ போடுங்க இந்த நாடார்களில் வந்து சொல்லுவா நாங்கள் தலையில் கூடைய நான் வந்து சமைக்க மாட்டோம் அது வந்து இழிவான காரியங்க ஆகவே அரசனுக்கும் இவனுக்கும் வந்து ஒரு மாடு வந்து அதில் ஒருத்தனை வெட்டி போடுவான் மீதி உள்ள ஆறு பேரும் நாங்கள் இன்னும் போட மாட்டேங்க அரசன் விட்டுருக்கான் அந்த ஆறு பேரும் அங்கே இருந்து குடிய குடிபெயர்கின்றார்கள் அப்படி குடிபெயர்ந்த திருவிதாங்கூர் பகுதி தமிழ்நாட்டினுடைய வேறு பகுதிகளுக்கெல்லாம் வருகின்றார்கள் இதை பற்றி தான் ஒரு கதை பாடல் இந்த கதை பாடல் சொல்லப்பட்ட செய்தியும் சோழருடைய தமிழ்நாட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய படையெடுப்பையும் நாம் வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்தா சில விஷயங்கள் தெரிகின்றது என்னென்னா சோழர் காலத்தில் பல ஜாதிக்காரங்கள் வரார்கள் கேரளத்தினுடைய மட்டாஞ்சேரியில் உள்ள ஒரு செப்பேட்டில் வந்து உள்ள குறிப்பை வந்து கேரள வரலாற்று ஆசிரியர் சொல்லுவான் ஒரு வெள்ளாளர் குடும்பம் ஒரு ஆசாரி குடும்பம் இந்த ரெண்டும் வந்து சோழர்கள் காலத்தில் வந்து நாகப்பட்டினத்திலேருந்து குடியேறியதுங்க ரொம்ப அண்மையில் கிடச்ச சில டாக்குமெண்ட்டில் வெள்ளாளர்களுடைய வீடுகளில் கிடச்ச பாத்திரங்களில் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் நான் அதை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கேன் நாகப்பட்டினம் வடைய வகையரா அப்படின்னு இருக்குது என்றைக்கு நமக்கு வந்து எப்படி ரொம்ப எளிமையாக மதம் மாற முடியுமோ அது மாதிரி அன்றைக்கி ஜாதியும் மதம் மாறிடலாம் அங்கேருந்து வர செட்டியார்கள் வந்து வெள்ளாளனாக மாறிடுவான் முதலியார்கள் வந்து அவன் வெள்ளாளனாக மாறிடுவான் அங்கே பக்கத்தில் எந்த ஜாதி இருக்கோ அதோட உறவு வச்சுட்டு இந்த ஜாதியோட தன்னை வந்து அறிமுகப்படுத்திடுவான் நம்ம த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினுடைய மிக புகழ்பெற்ற கவிஞர் கவிமணி தேசநாயம் பிள்ளை வந்து பிறப்பால் வெள்ளாளர் ஆனால் அவருடைய தாத்தா யாருன்னு பார்த்தா முதலியார் பழைய டாக்குமெண்ட்டு முதலியார் செட்டியார் ரெண்டு இருக்குது அவருடைய அவருடைய பழைய பிரமாணத்திலேயே இருக்குது இது வந்து அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதினவர்கள் யாரும் சொல்ல மாட்டா நான் முத முதல்ல அதை வந்து அந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு சின்ன புத்தகம் நியூஸ் செஞ்சுரி புக்கு சொல்லியாக வெளியிட்டுருக்கேன் அதில் வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்லுவேன் இப்படி பல ஜாதிகள் இவர்கள்லாம் வருவதற்குரிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தவர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா சோழர்கள் இன்னொன்று இந்த செங்குந்த முதலியார்னு ஒரு ஜாதி நம்முடைய மாவட்டத்தில் இருக்காங்க இவர்கள் வந்து சோழர்களுடைய காலத்தில் முழுக்க வந்து மைக்ரேட் ஆகியிருக்காங்க 
கைகோள் அற முடியும்பா நெசவு தொழில் செய்தவர்கள் இவர்களுடைய வழிபாட்டில் முக்கியமான தெய்வம் வந்து அங்காள பரமேஸ்வரி தமிழ்நாட்டில் அங்காள பரமேஸ்வரி கோயில் தென் மாவட்டங்களில் கிடையாது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிடையாது நமக்கு அது முன்னால் இல்லவே இல்லை இவங்க தான் கொண்டு வராங்க இந்த வழிபாட்டு முறையை வந்து சோழருடைய காலத்தில் வருது அதற்கு பிறகு முக்கியமான விஷயம் வணிகம் இந்த சோழருடைய காலத்தில் வந்து வணிகர்கள் வந்து இன்றைக்கு உள்ள கார்பரேட் கம்பெனி இருக்குல்ல பலர்கள் சேர்ந்து நடத்தப்பட்ட ஒரு கம்பெனி இது சோழர்கள் காலத்தில் வந்து முக்கியமாக இருக்குது அந்த வணிகர்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரை சார்ந்தவர் ஒரு ஜாதியை சார்ந்தவர் அப்படி எல்லாம் கிடையாது பல இடங்களில் இருப்பான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒருத்தர் இருப்பான் தஞ்சாவூரில் ஒருத்தர் இருப்பான் கும்பகோணத்தில் இருப்பான் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி நடத்துவான் இந்த கம்பெனி வணிகர்கள் தான் வந்து வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகிறான் வெளிநாட்டுக்குன்னா சைனா வர போகிறாங்க பல இடங்களில் போகிறான் இந்த மாதிரி கார்பரேட் கம்பெனி சோழருடைய சாம்ராஜ்யத்தில் சில கம்பெனிகள் இருக்குது ஒரு ஆரியாளன்னா இருக்குது அந்த கம்பெனியை சார்ந்தவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு எண்ணிக்கையை வச்சு சொல்லுவான் முன்னூற்றுவர் ஐநூற்றுவர் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லுவான் அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஆள் வந்து சுசீந்திரம் பக்கத்தில் வந்த ஒரு அம்மன் கோயில் அதுக்கு வந்து கொடுக்கான் அதனால் முன்னூற்று நங்கை அம்மன் கோயில்பா இன்றைக்கி வந்து அதனுடைய பேரை வேறு வேறு மாதிரி எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கல்வெட்டுக்கள் வழியோ ஒரு சோழர்கள் காலத்தினுடைய குடியேற்றம் படி பார்த்தோன்னா இந்த வணிகருடைய செல்வாக்கு இந்த மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டதுனால சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு மொழி ரீதியாக பண்பாட்டு ரீதியாக வழிபாட்டு ரீதியாக சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கு முந்தைய காலகட்டங்களில் உள்ள பாண்டியர்களை விட சோழர்கள் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்கான் இவங்கள் நேரடியாக ஆட்சி பண்ணல மறைமுக ஆட்சி தான் இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கப்பட்ட மதுரையில் தான் இருப்பான் அவனுக்கு வந்து கவர்னர் அப்படிங்கப்பட்ட ஒரு டெசிக்னேஷன் தான் அவன் கீழே நிலைப்படை வச்சு ஆட்சி பண்ணினாலும் பண்பாட்டு ரீதியான மாற்றம் வந்து சோழர்கள் காலத்தில் நமக்கு நிறைய ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம்